Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Hakuna suluhu iliyotokana na mkutano baina ya waziri mkuu mteule wa Italia na rais Mattarella wa nchi hiyo huku masoko ya fedha yakishuka kwa kasi. Chama cha ANC nchini Afrika Kusini kimo katika shinikizo kubwa kukabidhi ardhi mikononi mwa watu weusi huku jamii za watu maskini zikikalia ardhi za wazi kinyume cha sheria. Washuki wa 20 kati ya zaidi ya 50 waliokuwa wamekamatwa kutokana na sakata ya ufujaji wa dola milioni 80 nchini Kenya wamefikishwa mahakamani. Uh, ina huru huwezi ku, kusimama leo useme koti lazima wafunge hao. Sisi tutajaribu kuweka ile ushahidi mbele yao. Na katika michezo mchezaji wa England Raheem Sterling ajikuta matatani kwa ajili ya hiyo tatu ya mguuni Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni na michezo mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London Hakuna suluhisho la moja kwa moja kuhusu mgogoro wa siasa za Italia baada ya mkutano baina ya waziri mkuu mteule Carlo Cotarelli na rais Sergio Mattarella huku masoko masoko ya fedha nchini Italia yakiwa yameathirika vibaya. Bwana Cotarelli anatafuta uthibitisho wa rais kwa serikali ya wataalam anayounda lakini maafisa wanasema mazungumzo zaidi yatafanyika siku ya Jumatano. Vyama vikubwa viwili venye maarufu na ushawishi mkubwa vya Five Star na kile cha mrengo wa kulia cha league vimeapa kupiga kura ya kupinga serikali hiyo. Kukosekana uhakika wa hali ya kisiasa Italia kumesababisha kile wachambuzi wanakiita Jumanne ya mtikisiko wa kifedha kwa kushuka kwa hisa, dhamana na thamani ya sarafu sokoni. Sawadi Machibia ametuandalia taarifa Huyu ndiye waziri mkuu mpya mteule wa Italia, Carlo Cotarelli. Anaunga mkono uchumi wa sarafu moja ya euro na hakubaliani na msimamo wa vyama maarufu na vyenye ushawishi mkubwa. Rais yamemteua huyu kuhakikisha uhusiano wa sasa wa Italia na muungano wa Ulaya unasalia kwa imara. Ni muhimu kulinda maslahi yetu katika muungano wa Ulaya. Italia ni mwanachama mwanzilishi na jukumu letu ni muhimu wakati tukiendelea kuwa washiriki katika sarafu ya euro. Waziri mkuu mteule Kotarelli amefanya mazungumzo na Rais Sergio Mattarella kuhusu hatima ya serikali mpya. Lakini viongozi wa vyama maarufu na venye ushawishi wameapa kukwamisha uteuzi wake. Na ikiwa itatokea hivyo, Italia itakuwa haina budi kurejea kwenye uchaguzi tena. Mgogoro huu wa kisiasa kwa Italia, nchi ya nne barani Ulaya kwa uchumi mkubwa umezidi kuongezeka baada ya uteuzi wa mchumi huyo ambaye hakupigiwa kura kuwa waziri mkuu. Na kikwazo kikubwa kinachozuia kuunda serikali kimekuwa ni Italia kuendelea kushikilia msimamo wake wa sarafu moja ya Ulaya. Mvutano huu umefanya thamani ya hisa, dhamana na sarafu ya euro kutikisika kwa kuwa hali ya kisiasa Italia si ya uhakika na hii imezusha wasiwasi wa kudhoofisha pia uchumi wa nchi zingine za ukanda wa euro kama Uhispania na Ugiriki. Ukiangalia kila mahali hapa kuna alama za miongo takriban sita ya ushirikiano wake na Ulaya. Lakini nchi hii imeanza kubadilika. Hii ni nchi iliyosaidia kuundwa kwa muungano wa Ulaya. Lakini kwa nini sasa vyama maarufu na vyenye ushawishi vinapinga muungano huu? Because uh, uh, people think that sababu watu wanadhani sheria za Ujerumani ndizo zinatawala Ulaya na Italia na wanaona zinataka kudhibiti Italia. Wanaona makubaliano ya muungano Ulaya ni faida kwa Ujerumani na hasara for Germany kwa Italia. and a disadvantage for Italy. Italia imezoea kubadili mawaziri wake wakuu. Lakini uchaguzi wa mapema unaweza kuwa ni kura ya maoni sio rasmi kupima msimamo wa Italia kuhusu muungano wa Ulaya ambao nchi hii ili shiriki kuunda zawadi machibia BBC na sasa kuzungumzia zaidi na zungumza na mwenzangu zawadi machibia ambaye amekuwa akifuatilia masuala haya karibu sana zawadi yes. uh, kwa jinsi ulivyofuatilia hali ya siasa Italia iko vipi uh, kwa sasa hali si nzuri kumekuwa na mgogoro mvutano wa sehemu mbili kwanza mvutano kuhusiana na wanasiasa ndani 
kati ya rais na waziri wake mkuu aliyemteua alafu na vyama tunasema ni vyama vyenye maarufu ambavyo vina ushawishi mkubwa ambao ndivyo vimeshinda uchaguzi hiyo moja lakini pili ni kuhusu sarafu ya euro na kuhusu muungano wa Ulaya kwa hiyo mvutano umekuwa mkubwa na Italia si mara kwanza mvutano wa kisiasa kama hivi imekuwa na serikali kama 64 hivi tangu uh, vita kuu vya dunia vya pili kumalizika kwa hiyo kuvuta ni vuta kuvutano kumekuwa kwa muda mrefu na utakumbuka miaka ya karibuni tangu alivotoka uh, waziri mkuu wa zamani ambaye amekuwa na muda mrefu sana sasa hivi kumekuwa na kama mara nne hivi wameshindwa kuchagua viongozi wake. Kwa, kwa, kwa hiyo mvutano huu sasa hasa ni nini sasa ambacho wao hawataki? Kwanza ni sera. Vyama hivi viwili uh, chama cha league na chama cha five star vinataka kwanza viwe huru kuzungumza kuhusu kuwepo kwa Italia katika muungano Ulaya. Lakini pili vinataka wahamiaji ambao wanafikia kama laki tano hivi sasa kutoka uh, nchi za Afrika Kaskazini waondolee warudishwe nyumbani alafu wasaidie karibu maskini milioni tatu hivi walioko nchini Italia na hawataki waendelee kuwa na zile au ule mpango wa muungano Ulaya kuwa na na, 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 na mpango wa kubana matumizi kwa muda mrefu ambao muungano Ulaya umekuwa ukishawishi nchi nyingi uh, wanachama waendelee kuwa nao kama nchi Italia yenyewe na muungano Ulaya wao mwelekeo wao ni upi sasa ni mvutano kwa ndani kwa sababu rais ana kura ya, ya turufu tuseme amechagua mtu ambaye anataka ula, e, Italia iendelee kusalia katika muungano wa Ulaya iendelee kutumia sarafu moja ambayo kutokana na kukosekana kwa uhakika wa swala la siasa za Italia tayari imeshayumba katika soko la, la katika masoko ya fedha kwa hiyo huo ni wasiwasi wa kwanza lakini pili wanachama wenye e, vyama hivi ambavyo vimeshinda vinasema havimtaki huyu aliyeteuliwa sasa hivi vinataka mtu wao mwingine ambaye ni profesa ni mmoja profesa wa masuala ya sheria ambaye anataka ndio awe waziri mkuu. Kwa hiyo uvuta ni kuvuta imekuwa ndefu kiasi kwamba haina uhakika nani atakuwa nani. Kwa hiyo inaonekana siasa za Italia bado tutazisikia sana. Huyo ni mwenzangu zawadi machibia kutoka idha Kiswahili ya BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huo. Makundi pinzani ya Libya yanayokutana mjini Paris yamekubaliana kufanya uchaguzi wa bunge na wa rais tarehe kumi Disemba. Makundi hayo manne yalisema pia kwamba yatafuata sheria zinazohusu uchaguzi kufikia kati kati ya mwezi Septemba, lakini hakuna azimio lilosainiwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alielezea mkataba huo kuwa ni hatua muhimu ya kufikia maafikiano. Watu wasiopungua kumi wameuawa na watu wanaotuhumiwa kuwa wakereketo wa Kiislamu wenye itikadi kaskazini mwa Msumbiji. Kuna taarifa watoto wawili walikuwa miongoni mwa watu waliouawa. Kundi lijulikanalo katika eneo hilo kwa Al-Shabab au Al-Sunna limefanya mashambulio kadhaa mwaka jana. Serikali ya Jamhuri ya Ireland inakusudia kutayarisha sheria mpya ya utoaji mimba katika muda wiki chache zijazo baada ya kura maoni iliyopigwa Ijumaa iliyopita kuikataa amri ya kikatiba inayopiga marufuku utoaji wa mimba. Mapendekezo yaliyotolewa yanaruhusu utoaji mimba utekelezwe katika wiki kumi na mbili za kwanza za ujauzito na hadi wiki 24 kama ikitokea hali isiyo ya kawaida. Nchini Afrika Kusini kumekuwa na ongezeko kubwa wa kile kinachojulikana kama uvamizi wa ardhi kutokana na jamii za watu maskini kukalia ardhi iliyo wazi kinyume cha sheria. Chama tawala cha ANC kimo katika shinikizo kubwa kutakiwa kukabidhi ardhi mikononi mwa watu weusi walio wengi nchini. Hivi sasa kinazingatia kuchukua ardhi bila kuwapafidia wamiliki. Jambo hili limewatia wasiwasi baadhi ya wakulima wa kizungu wakihofia fujo na vitisho kama lilotokea Zimbabwe chini ya Robert Mugabe. Suru Makasim anatuarifu zaidi. Kwenye viungo vya Johannesburg, shamba lisilokuwa na watu ni kitu kinachovutia. Familia kadha zimeanza kujikatia viwanja vyao. Hapa paka hapa ni mita sita. Wanajua kwamba kunyakuwa ardhi ni kinyume cha sheria lakini hata hawajali. Baada saa chache polisi wamewasili. Hili sio tukio la kipekee bali huu ndio umekuwa mtindo hasa ambao wamenea Afrika Kusini. It's so painful to us men. If you can Inaumiza sana. Mpaka ukiwa katika hali kama hii tulionayo ndio utaweza kufahamu jinsi tunavyoishi. 
na hutaweza kuvumilia. Lazima uzungumze na wazungu wanatufanyia unyonyaji. Unaweza kuhisi adha hii katika nchi ambayo watu weusi bado ni miliki asilimia nane tu ya mashamba. Chama cha ANC ambacho sasa kimo katika shinikizo kubwa kinazungumzia kuhusu kubadilisha katiba ili iwezekane kuchukua ardhi zinazomilikiwa na wazungu. We can take the land, we should take the land using Tunaweza kuchukua ardhi lakini tuchukue ardhi kwa kutumia njia ya kisheria na kufanya rasmi kama serikali yenye demokrasia lakini kwa uhakika na pia usiwe unaambiwa nenda kule usiende kule Kaskazini ime Johannesburg wazungu wanomiliki ardhi wamekuwa kifanya doria Ye, kumekuwa na matatizo tumemuuliza. Wamekata uwa wetu wiki mbili zilizopita na pia wiki iliyopita wakaja kuupinda pinda. Baadhi ya watu wanaofia fujo za kunyakua ardhi lizoile manza Zimbabwe. Lakini wengine wanaamini wakati umefika kufanya mageuzi. Na ni kwa njia hii. Kusini mwa Johannesburg, Lerato Sankoma, mwenye umri wa miaka 26, amechukua shamba ambalo limeachwa tu kwa msaada wa serikali na sasa limestawi vizuri. Kwa kweli huu ni mfano kwa wengine. Nafikiri sisi kama watu tunahitaji msukumo kidogo kidogo kila siku kupata msaada wa kifedha kidogo ili kuanza shughuli zetu sidhani kama tutashindwa. Baadhi yao wamesukuma kupindukia. Hili ni ajabu jingine la makazi kinyume cha sheria. Kundi letu limewasili hapa saa chache tu baada ya serikali kutumia boldo za lake. Wachie waje wazungumze na sisi kama binadamu. Sisi ni binadamu hapa. Hii ni nchi yetu lakini sio ardhi yetu. Hili ni tatizo ambalo Afrika Kusini inahitaji kukubaliana nalo kwa haraka sana. Suluma Kasim, BBC. Matangazo yetu ya redio naweza kusikia pia kupitia tovuti yetu bbc.com kwa Kiswahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Wakati Italia haina hali ya kisiasa ya uhakika masoko ya fedha yamepata pigo katika kile wachambuzi wanakiita Jumanne ya mtikisiko wa kifedha kwa kushuka kwa hisa dhamana na thamani ya sarafu sokoni. Baraza jipya linaweza kuapishwa mapema Jumatano lakini vyama maarufu vya Five Star na The League vimesema vitapiga kura kupinga. Jamii za watu maskini nchini Afrika Kusini zimekuwa zikikalia ardhi za wazi kinyume cha sheria. Chama cha ANC kimo katika shinikizo kubwa na hivi sasa inazingatia kubadilisha katiba ili iwezekane kuchukua ardhi zinazomilikiwa na wazungu. Watuhumiwa wanaohusishwa na kashfa ya ufisadi ya dola milioni 80 nchini Kenya huenda wakalazimika kubaki rumandi hadi kesi yao itakaposikilizwa. Pesa hizo zilitoweka kutoka shirika la vijana wa huduma kwa taifa NYS. Leo mwendesha mashtaka ameiambia BBC kuwa ameweza kupitia jalada za watu kumi tu miongoni mwa walioshtakiwa ni katibu mkuu wa Wizara Masuala ya Vijana na Jinsia Lilian Mbugua Omolo na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Richard Dubai. Mwandishi wetu uh, Mercy Juma anafuatilia matukio hayo. Uh, Mercy hebu tuelezee hii kesi imeendelea vipi? Sasa kufikia sasa bado kikao cha mahakama kinaendelea wale ambao walifikishwa kotini bado hawajatoka. Na ni watu ishirini ambao walifikishwa kotini leo akiwemo mkuu wa NYS bwana Richard Ndubai na katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Vijana Bililian Omolo. Hao ni baadhi ambao wako mbele ya koti au mbele ya mahakama wakati huu. Na ni mashtaka kadhaa ambayo wanatakiwa kujibu ikiwemo utumizi mbaya wa pesa za umma, utumizi mbaya wa ofisi ya umma, ulagai na njama ya kufanya ufisadi. Lakini wawili hawa ambao ni wakuu katika shirika hili la vijana wanatarajiwa kujibu ni vipi pesa dola milioni tano zilitoweka kati ya zile dola milioni themanini ambazo tunazungumzia. Na kwa sasa hatujui 
uh, mahakama itaendelea hadi lini ama hadi wakati upi kwa sababu kuna masuala mengi sana ambayo yanashughulikiwa na vile vile kila mmoja ambaye amefika mahakamani ana wakili wake ambao pia wanawasilisha hoja zao na wanataka kujibiwa ama kuna vile vitu ambavyo wanapinga kwa hivyo ni jambo ambalo tutaendelea kuona hata siku za usoni kwa sababu tukumbuke kuwa kuna watu wengine zaidi ya 30 ambao hawajakamatwa na bado hawajafikishwa mahakamani kulingana na ile orodha ambayo ambayo ilitolewa na mkuu uh, uh, wa mashtaka na leo hii uh, mashtaka pia imesema kuwa itafuata zile benki ambazo zilitumika katika uh, uh, sakata hii kuna watu ambao waliweka pesa nyingi sana katika kaunti zao na kutoa pesa nyingi sana lakini hakuna aliyesema lolote na awali nilizungumza na mkuu wa mashtaka ambaye alisema kuwa haya yote yanapoendelea ombi lake ni kuwa atataka uh, mtu yote asiachiliwe kwa dhamana kwa nini kwa sababu wanadai kuna watu ama maafisa ofisadi ambao wanaweza kutatiza vile kesi itaendelea uh, tumejaribu kuweka mikakati kuhakikisha kwamba mambo kama hayo yasifanyike tena lakini nataka wakenya pia wafahamu ya kwamba koti uh, ina huru huwezi ku, kusimama leo useme koti lazima wafunge hao sisi tutajaribu kuweka ile ushahidi mbele yao na baada hiyo ni jukumu la koti yenyewe ku, ku, kutoa hukumu ambayo uh, itakuwa tumeweza ku, ku, ku Um, kuiweka pale mbele mbele yao ya kwamba hao watu wanafaa kufungwa uh, kwa kadri fulani kwa na kwa mjibu wa, 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 wa um, katiba na sheria za Kenya na Zuhra tukumbuke kuwa hili ni swala ambalo limezua hisia tofauti tofauti hapa nchini katika vyombo vya habari katika mitandao ya kijamii wa Kenya wameelezea ghadhabu yao na siku ya Alhamisi kuna maandamano makubwa ambayo uh, yataendelea katika miji tofauti humu nchini wa Kenya watajitokeza kuonyesha tu uh, kile ambacho wanahisi kuhusu wizi ambao umeendelea katika sekta mbalimbali uh, hapa nchini na katika serikali Shukran sana huyo ni Mercy Juma bila shaka ataendelea kutueleza yanaojiri siku hiyo ya Alhamis. Kampuni kubwa ya migahawa ya kahawa maarufu Starbucks imefunga zaidi ya maduka yake 1800 kote Marekani ana siri hii ili kampuni hiyo itoe mafunzo kwa wafanyakazi wake kujua jinsi ya kuwashughulikia wateja wao. Hatua hii ya aina yake inafuatia tukio la mwezi uliopita ambapo wanaume wawili weusi walikwenda katika mgahawa mmoja kampuni hiyo huko Philadelphia na mmoja wao kutumia choo. Hawakunua chochote na walipokuwa na msubiri mwenzao mfanyakazi mmoja mgahawa huo akawaita polisi. Mariam Omar anaarifu zaidi. Wakiwa wamefungwa pingu na kuchukuliwa na maafisa wa polisi baada ya meneja mweupe wa mgahawa huu wa Starbucks kuwaita polisi muda mfupi tu baada ya watu hawa kuwasili hapo. Wafanyabiashara Rashon Nelson na Dante Robinson walikuwa na msubiri mfanyabiashara mwenzao walokuwa wamepanga kukutana naye. Tabak ilishtumiwa kwa ubaguzi wa rangi. Mkurugenzi mkuu aliomba msamaha kwa tukio hilo na akaahidi kuchukua hatua zaidi. All... Tunafunga zaidi ya migahawa 1800 kote Marekani kwa mafunzo ya lazima ya kuhusu swala la mapendeleo bila kuwa na fahamu unafanya hivyo. Kundi hili la wafanyakazi katika shirika la misaada linafanya mafunzo huko Richmond, Virginia sawa na yale yanayofanywa na wafanyakazi wa Starbucks. Kila mtu anaweza kujikuta katika hali ya kufanya mapendeleo bila yeye mwenyewe kutambua anafanya hivyo na kila mtu anatakiwa ajitahidi sana kuepukana na hilo. Tunatakiwa kuzingatia mikakati maalum ili kuepukana kabisa na jambo hilo. Mikakati hii ni pamoja na kuwa na uwazi kuhusu jinsi mtu anavohisi kuhusu watu wengine ili papatikane suluhisho la kudumu katika kukabiliana na matatizo haya. So ni mafunzo mazuri kwani yamenitoa katika mtazamo wangu wa maisha na kunipa upeo mwingine tofauti na hali yangu ya kawaida. Darren Martin alimhudumia Rais Obama kwa miaka mitano aliondoka Washington wiki chache zilizopita alipokuwa anahamia nyumba mpya katika mji wa New York jirani yake mweupe aliwaita polisi akidhani kuwa yeye ni mwizi anayetaka kupora nyumba 
Nilishangaa sana wakati naamia nyumba mpya ama unamsubiri mtu katika mgahawa watu wanatishika na hilo kutokana na kuwepo na simu na video sasa watu wanaweza kuona kuwa huu si uzushi ni jambo lipo kabisa Video hii ilisababisha ghadhabu kubwa na kulazimu kampuni moja kubwa sana ya Marekani kuchukua hatua lakini kwa Marekani weusi wengi kuoneshwa kuwa hawatakiwi katika sehemu nyingi za umma ni tatizo ambalo limekuwepo kwa karne nyingi na mafunzo ya saa chache tu hayawezi kumaliza tatizo hilo Mariam Omar BBC Tehini dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Zuhra Yunus Karibu tena katika dira dunia na sasa moja kwa moja viwanjani na Dai Yusuf. Karibu Dai. Asante Zohra. Zogo limezuka juu ya alama ya tatu aliyochora mguuni Raheem Sterling, mshambuliaji huyo wa Uingereza na Manchester City, mshambuliaji wa England Kunradi. Amelazimika kutetea tatu yake ya bunduki akisema kwamba ina maana ya ndani zaidi ya kiashiria kumbukumbu ya baba yake. Wanaharakati wanaopinga bunduki wamemshutumu mchezaji huyo wa Man City baada ya kuchapisha mtandao katika mtandao wa kijamii picha ikionyesha tatu hiyo ya bunduki ki aina ya M16 ya shambulio kali katika mguu wa kulia na amesema katika mtandao wake nilipokuwa na miaka miwili baba yangu alipigwa risasi na kuuawa nilijiweka ahadi si, nilijiwekea ahadi kwamba sitagusa bunduki maishani na mtiki hesabu siku 16 zimesalia kabla ya kipenga kulia kwa kombe la dunia nchini Urusi lakini siku moja kabla ya hapo tunatarajia FIFA kutangaza ni nchi gani itaandaa kombe la dunia mwaka 2026 nchi zinazowania ni Morocco ambao wanashindana na ombi la pamoja la Marekani, Mexico na Canada. Omar Mkambara anaangalia ombi la Morocco lina uzito gani? Iwapo ushabiki wa soka ungelikuwa unaamua nani anaandaa kombe la dunia basi Morocco angekuwa na uhakika wa kuandaa michuano hiyo 2026. Mechi ya kumaliza msimu ya Wydad di Casablanca, moja ya timu kubwa zaidi katika nchi hiyo, maelfu walijitokeza kushabikia. Na huu ni moto wa soka na mapenzi yake. Ndio raia wa Morocco wanataka maafisa wa FIFA waone na kuwapigia kura. Tutakuwa na furaha sana kuwakaribisha wapenzi wa soka kutoka duniani kote na ni njia ya kusherehekea mchezo huo. Tunataka dunia ije Morocco mwaka 2026. Kwa hiyo ina maana kubwa sana kwetu. Every single aspect baada ya msururu wa maandalizi magumu ya kombe la dunia, Morocco lazima iweze kushawishi mataifa 211 kuwa wanaweza kuandaa mashindano yatakayoleta faida kubwa. Pia lazima waonyeshe uwezo wa kukarabati na kujenga viwanja vizuri pamoja na miundombinu muhimu kuweza kuwapokea timu 48 maafisa pamoja na maelfu ya mashabiki. Hii ndio nchi bora zaidi kwa mashindano hayo kwa sababu tunataka kombe la dunia liandaliwe katika kiwango cha kibinadamu ili hali liwe bado na uwezo wa kupokea timu zote. Tuna uwezo kupokea timu 48 na sio tu kwa sababu ya miundombinu inayokuwa kwa kasi tunayo sekta nzuri ya utalii. Bila shaka hatungewasilisha ombi hili kwa mara ya tano kama hatungeamini tunaweza asilimia mbili. Iwapo Morocco itashinda basi itakuwa ni nchi ya pili Afrika kuwahi kuandaa kombe la dunia. Lakini pengine hoja kubwa zaidi kwa Morocco ni athari ya kombe hilo itayokuja nayo kwa ndoto ya soka ya vijana chipukizi barani Afrika. Lakini pia wanakabiliwa na ushindani kutoka kwa Marekani, Mexico na Canada waliowasilisha ombi la pamoja. Nchi hizi zinatoa suluhisho la rahisi kwa FIFA, kifedha na miundombinu pamoja na ushawishi wa kisiasa. Omar Mkambara, BBC. Namni hayo katika michezo. Turudi kwake Zuhra. Shukran sana Dayo na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Mimi ni Zuhra Yunus, mwenzangu Dayo Yusuf, mlale unaona. Thank you.